Injinia wa Almashauri ya Wilaya ya Handeni amelalamikiwa kwa kushindwa kusimamia vizuri miradi ya maji katika wilaya hiyo na uongozi wa kata ya Kwamgwe na kusababisha baadhi ya miradi kusimama. Wakitoa malalamiko yao kwa mkuu wa wilaya ya Ndeni Godwin Gondwe, diwani wa kata ya Kamgwe wilaya ni humo Sharifa Abede amesema kuwa inasikitisha wadau wanaojitolea kuisaidia serikali lakini wapo watumishi wanaokuhamisha juhudi za rais za kukomboa wananchi na shida mbalimbali. Mbali. Nilipata hasira kwa kusikia injinia wa wilaya hawezi kuja kutoa ushirikiano ili wananchi waweze kuchimba kwa wakati na wakati umebaki muda umebaki ni mdogo. Kwa hiyo naumiza sana. Kwa kweli watu tunataka kila mtu afanye wajibu wake. Injinia aweze kufanya wajibu wake na wananchi wafanye wajibu wao pia. Ukiangalia wananchi wamesaidiwa kiasi kikubwa sana. Sisi tuna 20% tu tunachangia kwenye mradi. Ni aibu kuonekana tunashindwa kutimiza kwa wakati kwa 20%. Mtaalamu ni yeye na yeye yuko wilayani huko afiki sehemu ambayo inahitaji. Kwa cha msingi tunamuomba injinia almashauri afike hapa ili hapo maelekezo wananchi. Baada ya malalamiko hayo mkuu wa wilaya ya Ndeni aliagiza kwa mkurugenzi wa almashauri ya wilaya ya Ndeni William Makufwe kumchukulia hatua injinia huyo pia ametoa onyo kwa watumishi wa wilaya ya Ndeni kuacha uzembe kazini. Kwa sababu injinia amekuwa ni kikwazo na mwelekeza mkurugenzi amchukulia hatua za kinidhamu kwa mujibu wa sheria za nchi za kazi yeye kwa kikwazo kwa wananchi wa Kwamgwe Bondo kwa mradi huu wa maji kuchelewa. Kwa upande wake mratibu wa shirika la World Vision ADP Mkumbulu Kelvin Meta amesema mradi huo ni mkubwa kwani unagharimu shilingi milioni 240 ambapo unategemewa kuhudumia wananchi zaidi ya 1500 ikiwemo taasisi za serikali. Watu 1500 ambao wanaishi katika vijiji viwili lakini pia kutegemea maji haya yanatumika katika shule shule zipatazo tatu pamoja na taasisi za serikali kama za anati. Mradi huo unategemewa kuisha mwisho wa mwezi huu ambapo asilimia themanini ya gharama inayotolewa na shirika la World Vision huku wananchi wakichangia asilimia ishirini za mradi huo ambapo utawanufaisha wananchi wa kijiji cha Bondo, Kwamgwe na Ngojolo.